Uh, ni chukue nafasi huko mshukuru Mungu ambaye amenipa nafasi ambayo kwa kweli uh, <laughs> <hii> ni surprise. <laughs> uh, jamani kinganganizi kweli. Kwa sababu tumeonana leo mchana akaniambia lazima ufike machako, machakos. Nikamwambia Uh, nafasi hamna akasema itakuepo tu akasema uh, kwa gharama yoyote tutakuleta machakos uh, kwa hiyo niseme tu kweli kwamba uh, leo nimekuja kuwasalimia amen ni nipafahamu machakos lakini tuna tutapanga sasa semina au revival ambayo tutachukua muda angalau siku ngapi hivi mwezi <laughs> au nihamie kabisa wangapi wanamfahamu pasa Daniel Mgogo wangapi ni marao ya kwanza kabisa ndo wanaona kiumbe hiki kutoka Tanzania. Ah. Ko wengine wote tunakutana kwenye social media. Wangapi amewahi kufuatilia kwenye social media? Hai. Pasta uwe na amani. Wanafuatilia lakini sadaka wanaleta kwako. <laughs> Kwa sababu wote hawa walionyosha hapa. Hakuna hata mmoja aliwahi kunitumia hata miambili. Kwa hiyo pasta uwe na amani. Hawa wote wanafuatilia lakini bado sadaka wanapeleka wapi? Kwa sadaka nakula yeye. Kwa hiyo awe na amani. Leo nataka nizungumze vitu vichache. Vitu vichache wakati na wasalimia. Uh, nataka kwa sababu uh, pasta amelazimisha ame, ame force nilisikia mwimbaji mmoja anasema huu ni mwaka wa kuforce kwa hiyo uh, pasta ame, ame force kwamba leo ni wa salimie <laughs> leo kwa sababu tumechelewa lakini naamini uh, kesho tutaanza muda mzuri Amen. Leo nataka tu tutafakari kidogo tu. Tutafakari hii mistari ambayo Yohana aliandika. Anawasifia vijana. Nataka ni, ni, ni tujaribu kumwangalia Yohana wakati anaandika anawasifu vijana tuone kama hizo sifa zinafanana na hao anaowasifia au <laughs> ebu walaka wa kwanza wa Yohana sijui kama umewahi na, na nafikiri umeusoma sana lakini leo nataka tutafakari kidogo uh... Walaka wa kwanza wa Yohana. Mlango ule wa pili. Tutafakari ile mistari miwili. Si ndio? Ule wa 13 na 14. Ile mistari Yohana ameandika kuna wakati najaribu kutafakari lakini naona kwa umri wake alikuwa sahihi. Ukisoma ile msali wa 13 nasema nawaandikia ninyi akina baba. Kwa sababu mnamjua yeye aliye tangu mwanzo. Hiyo achana nayo. Nawaandikia ninyi vijana. Kwa sababu mmemshinda yule muovu. Nimewaandikia ninyi watoto kwa sababu mnamjua baba. Hiyo inasindikiza vijana. 14 anasema nawaandikia tena ninyi akina baba 
kwa sababu mnamjua yeye aliye tangu mwanzo tumewasikia lakini nimewaandikia ninyi vijana kwa sababu muna nguvu alafu neno la Mungu linakaa kwa wingi ndani yenu Jehova Mungu wetu umetuleta mahali hapa kwa sababu na ujumbe wa kusema nasi tuko tayari kukusikia neema yako isitupite tumeahirisha usingizi na shughuli zingine ili tukusikie wewe na hakuna siku tumekusanyika mahali hapa ukakosa ujumbe wa kusema nasi hivyo tunaamini liko neno ambalo nataka kuliachilia kwetu na tuko tayari kulisikia hilo neno ili fanyike tiba na uponyaji katika maisha yetu katika jina la Yesu Kristo tumeomba wote tuseme amen uh, mtavumilia kidogo Kiswahili cha Tanzania kwa sababu mnajua Kiswahili kilizaliwa Tanzania kikaugulia Kenya alafu kikaenda kulazwa ICU Uganda Rwanda na Burundi kikafa kikaenda kuzikwa Kongo kwa hiyo mkiona Kiswahili changu ni kigumu kidogo mtavumilia Amen. Amen. Muko tayari? <laughs> Tujaribu kwa kwa kuangalia haya maneno tuliyoyasoma. Wanatherogia wanajua wakati Yohana anaandika alikuwa ni mzee. Na kwa sababu alikuwa mzee alikuwa ameshasahau vijana alisahau lifestyle ya vijana mpaka anasema eti anawaandikia vijana kwa sababu kwanza wana nguvu sio nguvu ya kunyenyua vyuma lakini wana nguvu kwa sababu wamemshinda yule muovu vijana mko hapa nilikuwa nafundisha semina mahali fulani kwamba hawa jamaa wana akili nyingi sana. Ukifika wakati wa uchaguzi, vyeo, huduma, wanasema vijana ni kanisa la kesho. Wanasema vijana ni kanisa la kesho kuhofia vyeo vyao. Ili msiwe mnavikodolea macho msubiri kwamba nyie ni vijana wa wa kesho. Kanisa la kesho ila mitambo ya kanisani mfunge leo e, kupanga viti mupange leo shughuli mbalimbali zote leo yani mambo yote leo ila ikifika wakati wa vyeo vyeo uchaguzi nini nyinyi ni kanisa la wana akili hawa <laughs> lakini mimi ninajua tunapozungumza vijana Vijana ndiyo kanisa la sasa. Amen. Vijana ndiyo kanisa. Na ndiyo maana unisikilize kwa makini sana. Ndiyo maana ukitaka kupima kanisa ukuaji wao wa kiroho usiwangalie wazee. Yaani ukitaka kupima kwamba ili kanisa liko liko spirit wako deep kiroho usiwangalie wazee kwa sababu wazee asilimia kubwa ni watenda dhambi walio retire kuna kuna vitu ambavyo wazee wangetamani kufanya lakini umri wao umekataa umewahi kuona nyewe wasichana mkipita mahali mbele ya mzee ambaye umri umeenda anakuangalia alafu anakuambia ingekuwa enzi zangu maana yake ni ni malaya aliye staff kwa sababu umri unamkataza sasa ndio maana ukitaka kujua picha ya kanisa mchungaji na litunzaji usiangalie wazee angalia tabia za vijana walioko hapo kanisani hizo tabia za hao vijana zitakupa picha 
kama hilo kanisa liko rohoni au liko mwirini yani ukiangalia wanavyoishi vijana wanakupa picha ya mchungaji anawalisha chakula gani amen mnanielewa kwa ndio maana tunapofundisha habari ya vijana tunataka mambo makubwa matatu yatokee mambo makubwa matatu yatokee amen moja tunajua kwamba wanaoweza kutulindia ushuhuda wa kanisa ni vijana kwa tunawafundisha waishi maisha ya kimaadiri ili kulitunza kanisa lisionekane la hovyo unanisikia ndio maana kijana mahali popote unapotembea chochote unachokifanya bila wewe kujua unaliwakilisha kanisa yani chochote unachokifanya kwenye akili yako ujue unaliwakilisha kanisa yani umelibeba kanisa mgongoni ngoja ngoja nikupe mifano michache usichukie umewahi kuona kuna baadhi ya makabila yanatukanwa lakini yanatukanwa sio kwa sababu kabila zima liko, liko na matatizo ila yuko mtu kwenye lile kabila alifanya ujinga akaliwakilisha kabila zima Amen. Amen. Umai kuona watu ambao makabila watu wasafi, utasikia yani eh, ah wewe ni msafi kama. Na ukiwa mchafu anasema mchafu kama. Yani yani unawakilisha kabila bila wewe kujua. Kwa hiyo hata kanisa na lenyewe mahali popote kijana unapokuepo. Ujue umelibeba kanisa mgongoni. Nilikuwa nafundisha mahali vitu vya kawaida sana kwamba hatukienda kwenye sherehe hizi the way unavyopakua chakula unaliwakilisha kanisa ukipakua chakula mlima Meru wanataja kanisa lako wanasema yani watu wa kanisa fulani wanakula hao wakati uko peke yako hapo na wala sisi hatuja kutuma ni njaa zako ndio zimekupelekea uwe na uroho na uchoyo wa kubeba chakula kingi kusahau na wenzako. Kwa hiyo the way unavyopakua chakula unawakilisha nini? Kanisa. Yaani chochote unachokifanya unawakilisha kanisa. Ndio maana tunaposema uishi maisha ya kimaadiri, yani ulitimize ili andiko linasema vijana mmemshinda yule mwovu maana yake unapoishi maisha ya kimadiri katika yale mambo matatu la kwanza kazi ya kijana tunatarajia akiishi kwenye maadiri mnayajua maadiri maadiri maana yake ni haya <laughs> tuseme kwa kiingereza maadiri maana yake nini discipline yani kwamba unaishi according to yani unaishi maisha ambayo yanambeba Kristo katika maisha yako yanambeba Mungu katika maisha yako yani wewe unakuwa ambasada ndio maana wale hawa ambasada wetu ambao wanaenda kuwakilisha nchi nchi mbalimbali kabla hawajaenda wanamwambia wewe ni mwakili ni barozi wa Ayo, ukafanye vitu kama mkenya ukifanya vibaya taifa zima lita litaangaliwa kwamba alifai kwa hiyo kijana tunategemea wewe ni barozi wewe ni mwakilishi kwa hiyo mahali popote unapotembea una kanisa mgongoni chochote utakachokifanya kitaonekana Yaani umepewa mandate au umepewa uwezo wa kukifanya kutokana na kanisa. Unaona shida iliyopo? Mwangalie jirani yako mwambie usituchafue, ukifanya vibaya na chafuka na mimi. Amen. Mwambie ukifanya vibaya unanichafua na mimi ambaye sihusiki. Ndio maana 
tunapofundisha maisha ya maadiri yani kijana na maadiri kijana na maisha safi sio kwa ajili yako mwenyewe yani unaishi maisha matakatifu habari ya kuishi maisha matakatifu usifikirie kwamba tunakufundisha ili ukiishi maisha hayo ya kusaidie kwenda mbinguni nimesema mbinguni utaenda si ni kwa baba yako kwani mtu akienda kwa baba yake kuna shida gani lakini tuko na ajenda nyingine nyuma ya hiyo nyuma ya hiyo ambayo tunakuhubiria kwamba ukauone ufarume lakini nyuma yake tuna ajenda nyingine amen tuna ajenda nyingine kwamba ukiishi maisha matakatifu yani pia utakuwa umetusaidia sisi pia umetupunguzia mzigo wa kuishi na wewe amen Najua ma mawazo yamehamia kuogopa upepo. <laughs> si nimewaambia hamuna haraka ya kwenda mbinguni, umeona ulivyomuoga. <laughs> si upepo nataka kukusaidia ufike kwa baba yako, na kumbe na kumbe huna haraka. Nasikia huko watu wanakemea shindwa shetani. Nyama kemia. Hafi mtu hapa. Hakuna atakaye kufa msijali. Amen. Nika upepo kanapita pita hapo nje. Wanaume wenye nguvu kama kuna vitu vya kuokoa Mwende mkae hapo alafu muviangalie. Amen. Niendelee kuhubiri au tusubiri upepo. Mnanisikiliza? Kweli kabisa. Kwa sababu mimi sio TV unaiacha sebuleni bado inasema ndugu wasikilizaji na watazamaji kumbe haupo. Wala sio redio ambayo unaiachi na ongea inasema ndugu msikilizaji kumbe umeacha peke yake. Mimi mahubiri yangu yako kwenye sura yako. Nikiangalia sura yako ndo napata message. Amen. Kwa naziona sura zenu zimefunika notes. Yaani ziko na wasiwasi na mvua. Hii inapita. Amen. Mwambie jirani yako tuko salama tu. Amen. Kwa hiyo tunapohubiri kwamba uishi maisha ya maadiri mema Usifikirie tu kwamba tunakufikiria habari za mbinguni. Mbinguni nimekwambia ni nani? Ni kwa baba yako. Tunachokitaka maisha yako yakikaa sawa. Ukikaa vizuri kwenye maadiri. Sisi pia tutasaidiwa na wewe. Utakuwa umetupunguzia mzigo wa kuishi na wewe. Unajua mmoja nielewa. Ngoja nitoe mifano michache. Ili uweze kuelewa. Kwa mfano Vijana mko hapa. Hebu assume au fikiria kama uh, tuwe na kijana ambaye hajaokoka kweli kweli. Tayari. Hii ni kuepusha majaribu siku hizi mabinti mnachezewa. Yaani kijana mmoja anawachumba saba hapa kanisani. Wote anawaahidi nitawaoa nitamoa nitakuoa. Kwa hiyo unakuepo kanisani, unaimba kwa juhudi, unajua tayari maombi yamejibiwa kumbe taperi. Wara harina mpango na unajuaje kwamba ni crocodile. La kwanza atakataa msiende kwa mchungaji. La pili anaanza kuomba vya kuomba. Nimesahau nime jina anaanza kuomba vya kuomba nimesahau jina mbona mnacheka mnavifahamu yani ukiona ameanza kuomba vya kuomba huyo ni crocodile huyo ni mamba kwa sababu kwa nini kabla ya ndoa anaomba vya kuomba kabla ya ndoa Biblia iko kiria inasema kama mtu na waka tamaa na uoe sasa kwa nini hataki kuoa anataka kuomba vya kuomba kama wewe ni mtu mzima tayari umemaliza shule uko tayari anakaa miaka yote kufanya nini wakati yeye ni dhaifu kwa nini nasimwambia mchungaji tufungishe ndoa mi niende amen ndio 
Sasa na nyema binti munajiregeza, munafungua mageti, munafungua mirango, unasema si amesema eh, he is my husband to be. To be. Mwisho anakuchezea. Kwa sababu muko saba, wote amewapanga foreign. Yaani Jumatatu yuko na mwingine, Jumanne yuko na mwingine, Jumatano yuko na mwingine. Yaani muharibifu. Na wengine hivi na ubiri wamebadilika na sura. Kama umekaa karibu na kijana wa kiume, angalia body language. Angalia macho yake. Ukiona macho yake yamebadilika, huyo ndio crocodile. Ndio mamba. Vijana wa kiume muko hapa. Umeharibu wangapi? Umewa prom, umewa promise wangapi? Ndio maana hapa nikisema mtu asimame amshike mchumba wake, watu hawatainuka. Kwa sababu anajiuliza ni mshike yupi kati ya wale watano, ni mshike yupi? Tukimnyenyua kijana mmoja hapa tuseme taja jina la mchumba wako atakavyojikanyaga. Oh unajua oh tunajua kitu gani we mamba wewe? Tunajua kitu gani? Umewapanga watoto wa watu. Hawafahamiani. Unajua nyie viu vijana wa kiume munaharibu hisia za hao mabinti mnatuumizia mabinti zetu. Mnatuumizia kwa sababu wengine mbali na kuangusha kwenye dhambi lakini mpango wa kuwaoa hamuna Nenye mabinti binti zangu kabla sijahamisha wembe Ngoja nizungumze kidogo Kabla sijahamisha wembe Ngoja nizungumze kidogo Sometime na wewe uwe maziwa ya supermarket Uwe maziwa ya maduka yale ya maduka makubwa Umewahi kuyaona maziwa rara yaliyo dukani. Kuna mnunuaji yeyote aliyemuuliza mwenye duka, "Aya maziwa rara yako vizuri?" Hapana, hebu nionje. Uliwahi kuona mtu anaonja maziwa rara kwenye supermarket. Ukiyataka chukua kare nyumbani. Sasa na wewe unajifanya kama maziwa ya, ya sokoni mnaadani. Ma, maziwa yale yanatembezwa ya kwenye plastiki. Sisi tulikuwa na tabia moja nilipokuwa kijana. Maana sasa ni mtu mzima. Tulikuwa tunaenda kwenye masoko, mnawakuta wale wamepanga maziwa. Kwa unaanzia kule unashika jagi kabisa. Mnafahamu jagi? Unashika, unamwambia mama maziwa mazuri. Asema eh, nionje. Unaonja. Unaenda kwa na wewe unaonja. Eh, unaonja. Eh Paku kafike kule mwishoni tumbo limejaa. Unatoroka na kajagi kako sha. Unasubiri tena siku ya mnada ya soko. Unakuja tena. Kuna vijana sio wanunuaji. Ni waonjaji. Yaani kuna vijana wangepewa jina la Kiingereza wanaitwa tester. Yaani wao kazi yao ni kutest. Sasa na wewe binti na wewe utafikiri maziwa ya kwenye plastiki. Kila kijana onja. Huyu anakuja onja. Huyu ee onja. Mwisho watakuchakaza kabura hata ya mununuaji wa kweli hajafika. Mununuaji wa kweli anakuja kununua plastiki lishaisha. Hai Unajua lazi, lazima utue wewe ni mke wa mtu ajae huyo lazima mtunzie maziwa yake umtunzie mfuko wake umtunzie maziwa rara kafungue yeye asa wewe hata mfuniko lipotea hai Ebu kama umekaa karibu na binti muulize mfuniko upo au lipotea
na unajua <laughs> nikihubiri hivi watu wanasema ah huyu ni mchungaji kweli anaongea haya sasa ulifikiri nikifundisha vijana ni semeje niwafundisha bali za kulima nyanya niwafundisha bali za kupariria michungwa maadiri mambo matatu ambayo vijana tunataka muyafanye la kwanza mulinde maadiri kwa sababu mmeribeba kanisa mabinti mnanisikia kama uligeuzwa uwanja wa mazoezi wa vijijini kwanza leo jipandishe viwango amen wewe uwezi kwa vivu nani unajua hawa vijana nyi mabinti ya mjui kuna kipindi wanakaa meeting wanakuwa na vikao wanasema ukitafuta kabinti ambako hakasumbui ukitamuka naku kanamalizia penda kwa hiyo wewe una, unaweza ukaona vijana wengi wanakufuatafuata unasema am beautiful girl ina maana nyumbani kwako una kio una beautiful wa wapi yani wanakufuata kwa sababu wameambiwa wewe wakisema tu naku unamalizia penda yani wewe ni mteremko ndio maana kuna vijana wanasema kikukataa fulani nenda kwa muganga au nenda kwa pastor kafanywe deliverance kwa sababu yule ni binti ambaye hajui kukataa sasa wewe kipiki wewe wewe binti wa maana kanisa linakutegemea alafu unakuja kuliwa kiraisi na hawa makrokodile hao kwa nini wanakuharibia maisha? Yaani nataka nikwambie hawa wakiharibu maisha yako hautawaona. Akiwa na kutafuta anasema hatukipata bao. Ah mimi sina shida. Eh, mimi ah siwezi kukataa damu yangu. Ah mimi mimi mpe sasa. Alafu baadaye umwambie baby eh surprise. Surprise nini? Niko na bao anasema nani? Ya nani hiyo? Asini ya kwako. Mimi. Mimi. Wewe ni maraya umegeuka tena kutoka bebi kwenda maraya. Asema hiyo mimba sio yangu. Unajaribu kumuelezea. Sina mtu anasema wewe peleka huko. Ndio maana kuna vijana wengi wako hapa. Mbingu mtaisikia. Hamutaiona kamwe kama hamtatubu. Wamewapa watoto watu mimba afu anakataa. Unafikiria hiyo dhambi taisha siku zote dhambi ni mbegu Yaani dhambi ukiifanya ni mbegu utakuja kuivuna Mbere na we utakuja kuoa Utakuja kupata watoto wa kike watakuwa wataingia sokoni na wenyewe watashughulikiwa watapewa mimba Unaanza kusema mimi aliyepata mimba na kata kichwa weta kwako walikikata saa ngapi? Yaani kuna vitu na vifanya unafikiria kama unawaharibia watu lakini unapanda mbegu. Amen. Na wengine tena bahati mbaya pasi amesha sema hapo. Wengine ndio wanafanya dhambi mbili. Ya kwanza kuzini, ya pili kutoa mimba. Sasa ni kwambie binti, ukitoa mimba Usijidanganye kwamba we ni binti. Wewe ni mama mfiwa. Aliyefiwa na watoto wake. Usijiondoe kwenye kundi la mabinti. Wewe ni mama aliyefiwa. Kwa sababu hiyo dhambi uliyoifanya, usifikiri inapotea. Amen. Lakini wanao wanao tengeneza hii ni vijana. Vijana wa kiume. Mnafanya sarakasi na mwenzako matokeo ya sarakasi unayakataa. Mwisho binti anajiuliza kama baba yake amekataa. Mimi nitalea na nani? Anaingia kwenye dhambi ya pili. Ndio maana tunawaambia ishi maisha maadiri yatakusaidia. Kwa sababu haya mambo yapo. Yapo yasubirie wakati wake. Kama una hamu ya kuolewa, hao wanao kudai waambie nioe. Mimi nimeiva na subiri kuliwa. Lakini siriwi polini. Naliwa baada ya mchungaji kutia sahi na mimi kutia sahi kwamba nenda binti yangu kaliwe kwa amani. Nikaliwe nyumbani. Sio mtu nachezewa hovyo, hovyo hovyo mitani.
Ndiyo. Unajua mtu mmoja aliniambia, "Pasta, kwa nini unaongea maneno magumu?" Nikasema, "Hivi unavyoviona hivi vichwa vya kuhubiri maneno rais." Mwangalie jirani yako muulize, "Hicho kichwa hicho ni cha kuhubiriwa maneno soft." Kuna vichwa vilisha shindikana. Vinatakiwa nyundo. Nyundo inalia ndi. Paka tukitoka hapa unamtafuta mwenzako. Kwamba sasa tunafanyaje? Tunaendelea au ndio mwisho? Sasa kama ni crocodile litakwambia wachungaji ndio wako hivyo. Wanaongeaga hivyo hivyo. Sisi tuendelee. Na bahati nzuri kila neno linalo nitokaga kinywani haliendi bure linamulengwa linamulengwa ambaye yani neno linafika linakusa na hata hivi na ubiri moyo ni mwako nasema ya pastor you are right ni mimi ni mimi nimechezewa nimechezewa na bahati mbaya kama mchezeaji naye yuko humu Munaangaliana kwa jicho la pembeni. Unamwangalia kwamba haya mahubiri anaelewa. Unamwangalia kwa jicho la pembeni. Unajua. Na mimi nataka nikwambie pasta tukimaliza hii section ya, ya, ya usiku. Vikao vitaendelea nje. Ukiona watu wako wawili, usijiulize wanajadiri nini. Ujue tu anachokijadili uelewe. Kwa hiyo mabinti be careful. Munaishi nyie ni swara katikati ya simba. Swara katikati ya chui. Lazima uwe makini hawa vijana, muwe makini na ubiri haya kwa sababu mimi nimekuwa baba yenu. Na uzoefu na jua. Wakiwachezea watawacha na majonzi watawacha mnalia alafu hilo lenyewe likorokotairo linaenda kuoa mwingine kabisa alafu anakuja kumleta kanisani pastor anawaambia shangilia na shangiliaje shetani huyu na mshangiliaje boko haramu muharibifu go be careful go tunapohubiri habari ya kuyalinda maadili bibi imesema mmemshinda yule mwovu tunapohubiri habari za kumshinda yule mwovu sio tu kwamba kwa sababu ya kwenda mbinguni lakini pia utusaidie kututunzia maadili ya kanisa umenisikia mabinti upande wa pili upande wa pili amen Ebu imagine pasta uko na kabinti kanisani. Hakaja okoka kilicho kaleta hapa ni kuwinda vijana wa kiume. Hawa vijana wetu wataponea wapi? Kuna tu binti kazi atufanyi, biashara atufanyi, lakini tunataka simatifuni. Tunataka sisi simu ya macho matatu. Tunataka sisi kuvaa nguo za gharama. Unamuuliza unazipata wapi wewe sio jini? Unapaswa uwe na kazi ya kufanya. Hana. Anawasa kama vijana hawa. Vijana wengi uh, uh, bishop, yani wana paka sasa hivi maduka yao wengine wamefirisika. Wengine biashara zimeharibika. Zime Wanakuja kulia hapa baba, ombea biashara yangu. No, sio ombea biashara yako. Kemea umaraya wako. Kwa sababu ndio unao kufirisi Hawa mabinti ni hatari ni viumbe ambao hawana shukurani hawana huruma ndio maana niliwaambia vijana mnaobeba mabinti hawa kwenye boda boda kabla hujapanga gia akulipe kwanza akupe pesa yako akae nyuma ya pikipiki boda boda motorcycle akiwa meripa ni hatari wanajua tekniki za kukulia umbebe bure akiona nakaribia kufika anakukumbatia unamuuliza nini anasema nasikia kizunguzungu unajiuliza kote kule tumetoka kuna kizunguzungu kizunguzungu kime anakukumbatia anakuegamia 
kama na nywele zake zinakuja shingoni kijana anabadilika badala ya kuingiza gia mbele zinarudi nyuma za kwenda nini badala ya kushika breki anashika exeta yani hajulikani hata naenda wapi anamfikisha huyo binti badala ya kuomba hela anaomba namba ya simu unajiuliza we unafanyia safari komu Unafanya airtel kwamba unafanya usajiri unarejesta namba za watu unaomba namba za kitu gani kwenye hiyo pikipiki hujaweka maji umeweka mafuta ndio maana unashangaa waendesha bodaboda kilicho ja kwenye simu ni namba za mabinti nenye mabinti hebu kweni na huruma basi Kweni na huruma. Ama vijana wanapambana na upepo. Wanapambana na nini? Na wengine hizo bodaboda sio zao, za matajiri. Wanatakiwa warudishe pesa. Unashuka ulipi? Hivi tukikuita jini la machakos, tumekosea kweli. Wewe si jini ambalo linafirisi vijana. Unanzaje kupanda pikipiki ya mtu bure? Unaanzaje kwenda kwenye duka la mtu ukachukue viatu bure mawigi bure sijui nini bure sijui nini bure unachukua vya bure bure tu unafika hapa nasema iki kiatu shilingi ngapi 2000 ngoja nijaribu sasa si ujaribie kule anakuja kujaribia karibu yako eh hey, kimenitosha mwisho mwanaume anasema kwa hiyo hii lakini hela sina ya nenda nayo wa kwanza akameondoka nacho wa pili na faida ya duka ni ndogo sana Uki, akiondoka na kiatu kizima hivi viatu kumi utauza bure kwa sababu faida imeshaenda ndio maana niwaambia vijana kama una kichwa kibovu usiuze vitu vya hawa jamaa usiuze hivi viu vitu amba, vitu ambavyo wanavaaga hawa usiuze viatu usiwe mawigi usiwe vitu gani Badirisha. Badala ya kuuza nguo, viatu, uza mawe. Uza uza misumari na simenti. Uza vyuma chakavu. Uza vitu ambavyo hata kifika pale anakuuliza, "Ah, unauza mbao?" Mwambie, "Eh." Hey. 2 by 4, niku, niku, nikupe ngapi? Unauza mawe? Eh. Hey. Nikupimie kokoto nikupimia asa wewe unauza vitu vyao wakati kichwa chako kina virus watakufirisi hawa unaweza ukasema pasta kwa nini unahubiri maadili ngoja nikwambie hivi vitu viko connected ukitaka prosperity eh, ukitaka kuendelea ukitaka kwa maisha mazuri lazima na utakatifu uwepo kwa sababu utakatifu ndio unalinda mali zako. Usipokuwa mtakatifu, dhambi itakufirisi. Amen. Dhambi itakufirisi. Hawa viumbe ni hatari hawa. Nataka smartphone, nataka sijui nini, nataka ya macho matatu, nataka ma... unamuuliza unafanya kazi gani? Eh, hey, hana sina. Jini kwa kweli hili kuna kuna vijana hapa hawana hata simu hiyo ya macho matatu hawana smartphone yeye anatumia kale kaka simu kakilia utafikiri fuso inarudi nyuma alafu smartphone amemnunulia binti e, simu ya mana binti badala hata mnunulie mama yake mabinti iwe nina huruma muna wafirisi alafu baadaye Unasema siwezi kuolewa na asia na hera. Nataka mwenye hera. Wewe unazo. Wewe una hera. Aliyekwambia wewe ukiwa na hera, mkaoane na asia na hera, si utamsaidia. <laughs> yani wewe unataka kijana mwenye hera. Umemuuliza baba yako alivyomuoa mama yako, walikuwa na hera. Kwanza kwenda niwaambie, mabinti wengi hamjajua kuolewa na mwanaume aliyekamilika kila kitu hautakaa uwe muke utakuwa mfanyakazi wa ndani miaka yote Wasaba pasi tunamaanisha nini sasa wewe mtu umemkuta TV ipo e, e, nyumba ipo gari lipo kila kitu kipo 
kila kitu kiko hapo yani wewe utakuwa unaagizwa tu ukifungulia inadi tv he 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 usifungulie hivyo itaungua ukifanya he he usibamize mlango utafiatwa kitasa ukifanya he he usifanye hivyo usifanye hivi he 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 yani kila wakati wewe ni he he umewe kuona mwanamke ambaye alimkuta mwanaume na magari akikaa kwenye gari ni kama kuko amerona na mvua hawezi kuongeza volume ya muziki hata kama na upenda anabaki tu huo muziki na upenda unaweza kuniongezea ka volume kwa sababu kila kitu ulimkuta nacho kuna faida ndio maana nawaambia hata wa Kristo hakuna nguvu kubwa kama kusali kwenye kanisa ambalo umechangia ujenzi Yaani ukichangia ujenzi una confidence. Unacheza muziki huna huna hakuna. Kwa sababu kiangalia juu hakuna kinyacho kusema. Hebu imagine uko hapa hujawahi kuchangia viti. Hivi ukikaa kwenye hicho kiti kinakwambiaje? Kiti kinakwambia kaa vizuri hujanichangia. Yaani ukiangalia huku juu uh, uh, sijui vyombo si vitu gani vinakwambia hey shut up umenichangia nini unaniangalia yani kama ni, 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 ni kama kuishi na binti ambayo hujamlipia mahali huna uhuru huna uhuru binti hujamlipia mahali unakaa naye akisema naenda msibani unahisi kama tapotelea huko huko maana hujatoa chochote uwezi kudai chakula uwezi kudai maji moto yani ukitaka maji moto unazunguka unapitia Nairobi unazunguka Mombasa road ndio ufike hapa unadai maji hii leo kuna baridi anakuambia kwa hiyo eh, unaweza kulala bila kuoga kumu unadai maji Amen. Amen. Mabinti. Hebu kweni na huruma na hao kaka zenu. Kaka zenu hawa wanafanya kazi, wanajituma. Sasa wewe, wewe ndio usiwe jini wa kufirisi. Unaenda dukani huna hera. Unategemea utapewa kwa njia gani? Unajieleza matatizo kwa kwa kaka ambaye sio kaka yako? Sio ndugu yako? Unajiereza yani yani hapa na maisha magumu yani ilikuwa nataka nini hata ile nani imetoboka nitaka kununua sijui nini na nini Mwisho kijana anajiuliza hasa nikununulie mimi alafu waka wengine Nitakununulia lakini nione inavyokutosha Na unajua akiona inavyokutosha kinachotokea ni kwenda kuogelea kwenye ziwa Rana. La mamba. Kwa sababu huna shughuli, alafu nataka upewe. Ndio maana hata niliwaambia kwenye uchumba, vijana usithubutu kusomesha viumbe hawa. Yaani kwenye uchumba hata zawadi usimpe za thamani. Mpe tu zawadi tudogo tudogo ili hata kikuacha visikuume visikusumbue acha wewe unamnunulia gari mchumba unampeleka university mchumba unamfungulia saruni mchumba alafu mwisho anakuacha nilikwambia akitaka kusomeshwa mpeleke bible school peke bible school Iri hata kikuacha aenda kamtumikie Mungu. Kuliko unampa vitu vya gharama, unamsuka nywele za gharama. Una huyo ni mtoto wa watu. Hujakabidhiwa bado. Akitaka muoe ndio uanze kumpeleka shule. Maana ni wako wako tayari. Akitaka Yaani yani, awe kwa kwako kwanza ndo mtumie gharama. Unampeleka kumpeleka shopping Nairobi. Anarudi na nani amekura ame eh, from scene zako. Shopping. Unasema my wife to be. Viumbe hawa ambao wanabadilisha wanaume kama boda boda. Wakishusha huyu wamepakia huyu, wakishusha huyu wamepakia huyu. Mwisho watakushusha alafu naanza oh sumu iko wapi? Wewe umekuwa panya. 
Ulianzaje kujiingiza kwenye mambo ambayo haya stay? Maadiri. Najua mmechoka. Ngoi ah hizo zingine tuna nani kesho. Ngoi ngoi alimalize hii. Tunaposema maadiri moja tunakuokoa wewe kwa maisha yako ya mbele. Kwa sababu wengine wenu mko hapa hautajua utakuwa nani. Haujui. Sasa hivi unafikiria utaishi maisha hayo. No. Kuna watu hapa mtakuwa magavana. Kuna watu hapa mtakuwa maseneta. Kuna watu hapa mtakuwa wabunge hapa. Kuna watu hapa mtakuwa wachungaji na mabishop hapa. Kuna watu hapa mtakuwa na makanisa makubwa. Wengine mtakuwa waimbaji wa kutisha. Lakini kama haujalinda maadili yako hicho kitu umejiwekea mabomu ya siku zizacho Kuna mtu kijana mmoja alikuwa hivyo hivyo taandika watu mimba nakataa taandika makataa piga nakataa akaacha Baadaye Mungu akamuita Unajua Mungu anaitaka tu Mungu hamwiti mtu kutumika sio kwa sababu ya utakatifu wake Mungu anaangalia courage, anaangalia nguvu ya huyo jamaa. Ndio maana usingetegemea Paulo aitwe kuwa mtume. Na alihubiri kuliko wale waliokoa pole. Usingetegemea akina Petro na kiherere chao wawe miongoni wa wanafunzi. Lakini huyo huyo pamoja na usumbufu. Na ndiye alikuja kukata mpaka sikio la mtu. Kwa sababu gani? Background yake alikuwa mzerote. Watu wa vita, watu wa mapanga ameitwa na Yesu mapanga yako kichwani kabla hayaja kamilika kakata mtu alafu Yesu nampenda sana wangekuwa wachungaji wetu alishafukuzwa Petro unakata sikio la mtu wachungaji munge muko hapa rafiki yangu munge fanyaje munge mwacha endelee amekata panga kichwa lakini pe, lakini Yesu alijiuliza nimefundisha miaka mitatu lakini nifukuze kwa panga moja na msamee lakini alikuwa mkorofi Mungu akamuita kwa hiyo kuna watu mko hapa mmezaza zaza lakini ipo siku Mungu atakuita huyo mchungaji na yeye akaitwa kawa na kanisa kubwa Mungu akampa upako sio wa kawaida lakini ana watoto watatu aliozaza zaza kule wale aliozaza nao wakampigia simu baba hongera tunasikia siku hizi moto na waka Eh. Hey, tunasikia una watu wengi. Eh. Hey, Wakamwambia usisahau pia kuna memba huku. Kuna memba. Wakawa namuitisha hera kila Jumapili. Ibada ikisha tu wanajua tu hii sasa amemaliza ibada. Wanamuitisha. Wa akisema jamani asa eh hey, kama uwezi kututumia tunaleta huyu memba, memba wenzake wamchangie. Ha sasa ukimleta umeniharibia. Asa tuma wakawa na muitisha hera fikiria wako watatu huyu anaitisha huyu anaitisha huyu na hawezi kuwanyima watawaleta na bahati mbaya tutoto tuakuiba una copy na kupaste yani mtu hawezi hata kutukataa maana ume copy na kupaste kakiletu wa kanisani kila mmoja atasema hey, hey, hey. Aliteseka. Paka alipoamua kumwambia mke wangu, ngoja tu nitubu. Kwa sababu sasa nakaribia kufa. Kwa stress na misongo ya mawazo. Akasema hivi ume, umegundua kitu mke wangu. Tunapata sadaka lakini hakuna kinachofanyika. Unaelewa ni nini? Eh, niliwahi kufanya dhambi. Na wale watu ndio wanaoniteza. Na wanasema nisipowatumia hela watakuja kukwambia. Na mimi we nakupenda. Wale walikuwa take away tu. Lakini hawakuwa jiko, wewe ndio jiko langu. Sitaki nikupoteze. Mama kapaniki hapo. Lakini mwisho akajiuliza. Hata nikisema namwacha. Haya, namwacha. Mimi nitaishi hivi hivi mpaka kufa. Bado sijazeka. Mwili utahitaji. Nitampata wapi mwanaume Bikira? Si maana yake nitampata tena aliyeachwa. Wacha niendelee na pepo wangu na mfahamu. Madam ametubu niamini amemtubu. Wale wakaanza kuma, "Eh, hey, hela akasema hamuna." Eh, hey, tutamwambia akasema wamwambie, tena yuko hapa, ongea naye. 
wakajua siri imeshaharibika lakini mpaka amefikia hatua hiyo ameteseka kweli kwa hiyo linda maisha yako ujui baadaye utakuwa nani leo unajiona ni mtu wa kawaida miaka michache ijayo utakuwa bilionea wa machakosi utakuwa mtu ambaye una, una, una hadhi yako na status yako hao naochezea leo ndio watakuja kukusumbua wataita vyombo vya habari kwamba tutakotangaza ndio ha, ha. nakuta watu wengi waheshimiwa wa, wa wengine ni wabunge wengine maseneta wanagaramia dhambi walizozifanya wakiwa vijana kwa hiyo mkiona pasta analeta wachungaji mbalimbali hapa lengo ni kuwatengeneza kwa future yenu kwa sababu kijana lazima uanze kuishi kwenye future yako Ujue uanze kuona mke mbere, uanze kuona mume mbere, uanze kuona watoto mbere, uanze kuona wote hao watahitaji. Kwa hiyo lazima uanze kujilinda na maadili mbali na kanisa kulitunzia heshima, lakini we mwenyewe future yako itakuwa iko salama. Kwa sababu niliwaambia, ndio namaliza pastor. Niliwaambia hivi, mwanadamu ana stage nne. Hatua nne anazopitia. Hatua ya kwanza ni miaka zero mpaka 13 siku 14. Ni miaka ya sijui kitu nahitaji kujua. Ndio maana wanawapeleka primary. Wakajifunze, wakaulize ulize. Kwa sababu ni sijui kitu nahitaji kujua. 15 mpaka 45 ni miaka ya najua kila kitu sihitaji msaada. Ndio maana vijana wote ambao mko hapo katikati ya age hiyo, 15 mpaka 45, si wote karibia mko hapo ndio maana kuongoza vijana nyie ni kazi sana kwa sababu kila mtu ni mjuaji hata hivi nahubiri hapa na sasa lakini si angefundisha somo hili ah, lakini pale angefanya hivi ah, lakini eh, we tulia tulia ni kushushie nyundo kwa hiyo ni kipindi ambacho ni cha ujuaji ndio maana kama kuna kuna kwaya ya kanisa hapa praise kufundisha hawa vijana ni kazi kwa sababu kila mtu ni mwalimu. Kila mtu anajua. Mwalimu akisema, "Haya, tupige step hivi." Wanamwambia, "Eh, tukipiga hivyo, tumalizie na hii." Yaani wanataka na wao wa contribute kwa kwao. Akisema tuseme Yesu akirudi, akirudi. Mwingine anasema, "Eh, mwalimu hapo tuongeze atatu kuta." At- Ni kipindi ambacho kuongoza vijana ni headache. Kuongoza vijana ni shida. Unawaambia tuonane mazoezi saa moja, anakuja saa moja. Unamuuliza, "Bwana tuisema anasema we, shukuru nimekuja." Unashangaa kuchelewa? Sio shukuru nimekuja. Yaani ni kipindi cha watu hatari. Amen ndio kipindi ambacho ukiwa na vijana wengi kanisani pasta usitegemee sadaka nyingi hawa jamaa wa watu wagi wanaweza kuchange elfu moja. akapata fiviti 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 kwa kila ikifika jumapili fiviti alafu anakuja kuitoa kwa mbwembwe mbele una ngumi kubwa kama Tyson utafikiri ameweka kitu fiviti 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 Alafu hawa hawa ndio wa kwanza kuhoji mapato na matumizi. Ndio wa kwanza kusema pasta anakula hera, anakula hera. Mlitaka mawe. Yaani kutoa hatoi lakini wanao wanaotoa anazihoji. Kipindi cha 15 mpaka 45. Miaka anajua kila kitu sihitaji. Ndio maana hata wakiwa kwenye uh, viji, Tanzania tunasema vijiwe. Yaani mahali wanakaa vijana. Hakuna anasikiza mwenzake ukianzisha bai za Raira utafikiri yeye ndio babake mkubwa Raira la ukianzisha bai za Ruto utafikiri yeye ndio kabisa amekulia nyumbani kwa Ruto ukianzisha bai za Obama utafikiri yeye ndio mjomba wake kabisa ukianzisha bai za Manchester utafikiri yeye ndio kocha wa Manchester ukianzisha bai za Arsenal utafikiri yeye ndio anacheza forward yani anajua kila kitu lakini kuanzia na sita mpaka na tisa ni miaka ya majuto. A, kila wakati anajaribu ana, ana, ana kukumbushia ninge 
walinipeleka shule sikuzingatia wangenipeleka sasa ninge yani wakati na wao asikutulia nikabeba huyu yani ningerudi sasa niwe sijaoa niko shingo ningetulia ningefunga na kuomba ninge lakini haikusaidi ndio kipindi ambacho mtu kama anafanya kazi serikalini wanakuwa wezi kwa sababu anakumbuka ujana alivyotumia vibaya alafu umri umeenda anatakiwa jenge asomeshe afanye maendeleo muda umepita kwa ndio maana wakisema e, tumekupa pesa ukachimbe kisima anajichimba yeye anakuwa kisima wakisema hizi pesa za yatima anakuwa yatima yeye wakisema sio akajenge shule anajenga nyumbani kwake kwa sababu umri umeenda miaka ya ninge lakini kuanzia stini na kuendelea miaka ya majuto ya miaka ya walio kata tamaa yani uh, majuto ni hiyo 46 mpaka 59 stini ni miaka walio kata tamaa wanazungumza kifo tu utasikia mimi ni kifa mnizike huku ni kifa msigombane ni kifa ndio miaka ambayo tunasema usipeleke watoto wako kwa hawa akina ni kifa watajazwa watoto vichwani kifo 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 hata wakirudi nyumbani utasikia baba baba alisema kifa akifo kifo tu kwa hiyo nyie tunawaandaa ili mkifika kwenye ile ninge uwe mambo yako yako sawa hawa wazee mnaoaona leo maisha yamepigika wanaomba buku wanaomba mia wanaomba fifiti, wanaomba nini na wao walikuwa vijana kama nyie waliona unajua ukiwa kijana sijui akili zinakuwaje unakuwa kama vile hautazeka utakuwa hivi maisha yako yote ndio maana kutaka binti umri unaenda we ore mm. bado na google bado na search umri unakusearch wewe na wewe una search utafika wakati ambao utafika miaka 40 utashindwa hata kukataa maombi yatabadilika hautasema Mungu nipe mume wa wa maana maana sasa hivi nasema nataka mume kutoka kwako mume kutoka kwa bwana <laughs> subiri utafika miaka ambapo utamuomba Mungu kwamba nipe yeyote anayepumua madam na uhai anatembea nipe kwa hiyo maadiri leo nilitaka tuzungumze tukipengele hicho maadiri utunze maadiri kwa ajili yako na kwa ajili ya kanisa kwa ajili yako na kwa ajili ya future ya watoto wako future ya mume wako future ya mke wako rinda kaa kwenye maadili kwa sababu biblia imesema tumemshinda yule na yule muovu na neno la Mungu linaka ndani yetu kesho nitamalizia yale mawili lakini hata kama sitamaliza nitamalizia kwenye moja itakuwa sio mbaya kwa sababu kesho nataka nizungumze kidogo uh, ugonjwa unaowasumbua vijana unaitwa mahusiano kama mahusiano ingekuwa ugonjwa kama unaoshika mwili muulize jirani yako ungerazwa ICU au ungekuwa wapi yani hapo kiangalia vichwa vingi hapa vimekaa viko stressed yani viko na stress za mahusiano tu na tungine tutoto tudogo lakini kanavyopambania mahusiano katoto kadogo kabisa na kanyeka kanasema heri kufa heri kufa jinga kabisa wewe yani ufe kwa sababu ya jitu zima ambalo mlikutana huko barabarani sijui hotelini akakununulia chips kuku ndo nasema yani mimi ameniacha ameondoka na moyo wangu na bibiri imesha sema wazi usevu moyo wako kwa bwana inasema mpende bwana mungu wako kwa akili zako sote kwa nguvu zako sote kwa moyo wako wa... sasa huo moyo uliompelekea huyu crocodile uli u, 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 msimame tu Amen Kwa kesho tutachambua mahusiano yanavyofanya watu wamechanganyikiwa kabisa Watu wanazeka kabla ya wakati Wengine mmechelewesheana uchumbu na miaka mitatu Unataka mwenzi wote mapembe awafanyeje Tutazungumza na wale vijana ambao wamekuwa hawaoi. 
Na wenyewe lazima pasta waitu ofisini. Wajiereze. Hawa ndiyo makoroko dairo. Kwa nini haoi? Muna, muna taka, muna taka hawa, hawa mabinti. Kwa nature ya kiafrika, hawa wawezi kutongoza. Hawezi kutafuta manaume. Wao wanatafuta kisaikorojia, kifarisafa, kikinini. Anaongea kwa ruga ambayo symbolic language. Yani ambayo, ruga ya saini. Unajua tu kabisa huyu. Hmm. 